Tumeona Central wanalia. Wale walikuwa naimba wimbo mbaya wakadharau uhuru Kinyata wakampiga vita. Tumeona sasa wanalia kwa hii serikali ya Ruto. Na wewe nakumbuka tukiwa na wewe back last year ulisema kwamba hawa watu watakuja lia. Unaonaje na pia tunaona ndoa ya Rigiji ama Rigazi Gashagwa na Ruto ni kama inavunjika. Na pia tuna suspect kuna handshake coming. Uhuru wako kwa hii kitu na Raila huenda waka Rigiji akakuwa sidelined na kuna serikali nyingine itafomiwa tumeona hizo marishafu ebu ebu onge tuambie maneno unajua mm. hii Kenya mm. Raila Odinga na Uhuru Kenyatta ndio wana run hii Kenya mm. regardi ya shago ajui Kenya inaanzia wapi na inaishia wapi mm. ye kazi yake ni kuropoko mm. na mimi nilikwambia umenikumbusha wakati tulikuwa na wewe nilikwambia mm. mwaka itaisha mm. kama Ruto mm. na Kashagwa mm. vita ijakuwa hiyo mm. nilikuwa 100% mm. Raila Odinga ni skima mm. Na uwezi jua plan zake. Mm. A, mimi sio nabii, mm. lakini nikio, ni, ni, nikiongelea tu juu juu. Mm. Eh? Mm. Venye mambo iko Mount Kenya. Mm. Na venye Kashago amesema juzi akilele akisema ya kwamba anataka kutafuta Uhuru Kenyatta waongee. Mm. Mimi ninaamini Uhuru Kenyatta bado ni mlevi. Kwa sababu mm. watu walisema Uhuru Kenyatta ni mlevi, mm. Raila Odinga ni mlevi. Mm. Mimi ninaamini ni mchawi. Mm. Mimi naamini Raila Odinga bado ni mchawi. Mm. Uhuru Kenyatta bado ni mlevi. Mm. So regardless ya shago hako na kazi kubwa. Mm. You know, mm. you think mm. eh, uliona Uhuru eh, Ruto aliingia mm. akashavuli cabinet yake. Mm. Na akachukua kiti ya ambayo ilikuwa ya yule mwanamke wa ukambani. Mm. Huyo Alfred Mtua. Mm. Akapatia msali ya Mdavadi. Mm. Kwa hiari yangu, mm. eh, kwa mafikira yangu, mm. mimi ninaona mm. hapa mm. eh mm. Raila Odinga mm. anakuja kuwa prime minister. Ala. Eh? Aki Mungu mambo sasa zimechemuka mm. kwa sababu mm. eh, ukiangalia huyu jamaa ambaye anavanga koti kubwa Rigiji. <laughs> Ako na shida. Yeah. Sasa mm. Uh, mimi nataka niambie Rigiji mm. azoe Raila mapema. Mm. Angalia ile kitu ile mkutano ilikuwa hapa ya tabia inchi. Mm. Raila Odinga alipitia gate gun. Ya ya wadozi ya ma president. Ya president mm. VIP. Yeah. Rigiji alipoenda na aliwekwa hapo kupokea wa, ma president. Mm. Na sisi nyumbani tunasema mm. ukiona mtoto amewekwa kwa gate. Mm kuchukua mabeskeli za wageni akipaki mm. yeye ni zuzu ni zuzu <laughs> kwetu hiyo mtoto ni zuzu yeah. so hii serikali regardi gashago wako tu pale kama zuzu mm. ajui ataenda wapi mm. ajui atafanya nini mm. so mimi ninaamini ya kwamba eh, eh, rigidi mm. ako na kazi mzito mm. ya kufanya mm. in Mount Kenya mm. kwa sababu walimdharau uhuru kinyata mm. uhuru kinyata ye akaenda akanyamaza mm. rigidi dinga za yako dubai Amerudi. 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 Sisi ndio tuliko Uhuru Kenyatta ni ni mtu wa azimio. Mm. Sasa akirudi mm. lazima tujue. Yeah. Sasa hii amerudi, mm. amepiga tizi yake mzuri, mm. amekula vyake, mm. ako sawa. Mm. Na sisi tunasema ya kwamba mm. sisi kama azimio mm. wacha kwanza hii serikali mm. eh, hii kambuni mm. ipitie majuto. Mm. Dijue Raila ni nani? Mm. Ijue Uhuru ni nani? Mm. Waende wamtafute. Mm. Yeah. Na ukiangalia kulingana ndio uone Ruto amedegeza msimamo anaanza kama kutafuta kuua kina Raila warudi upande wake kuna tetesi kwamba uenda Kenya imemshinda kuongoza kwa sababu ukiangalia maisha venye watu wana, mpaka watu wa kwake hawamtaki wakalea hawamtaki wakikuzi young people are tired with it. Ruto do you think hiyo kushindwa kulemewa na ile uongo alitumia kudanganya watu ndiye akaingia kuongoza ndio inabidi sasa kuja atafute akina uhuru na huenda akarudisha ile cabinet ya uhuru so that at least we to stabilize uh, unajua Ruto inji obvious imemshinda kuendesha mm. kiangalia venye maisha iko mm. angalia hapa kwanza national theater mm. wakati tulikuwa tunakuja mahoteli zilikuwa tunakunywa chai mm. fifth bob lakini uchumi imepanda mpaka wamefunga hoteli hiyo yeah. ni kuonyesha kwamba uchumi kwanza ni mbaya na William Samuel Ruto yeye alikuwa anajipiga kifua akifikiria nikiingia kwa serikali ile mudomo bado nitapiga na inisaidia lakini wakati ameingia huko amekuta mambo ni tofauti uwezi ingia kwa government unaanza kutaka ile president ambaye amekuwa hiyo ni ngumu uwezi run hiyo inji uwezi ingia kwa government unaanza kutreat upinzani venye unataka uwezi faulu 
Sasa ile kitu uhuru Ruta alifanya wakati alichukua power pap wakaanza kutreat president vibaya wakaanza kutreat Raila Odinga vibaya ma investor wakajitoa wakasema sisi atiezi enda kwa inji ambayo inawaka moto juzu ukisikia speech yake kule Kisumu aliwaambia kwamba yeye ametembea kule nje lakini wanamwambia Kenya ni mahali pa maandamano anataka amani so amekuja ku regret ya kwamba Raila Odinga ni simba kivyake Raila Odinga si mtu utabangaiza tu hivi aingie box yako my investor tiaru wamejitoa wamesema ya kwamba wameambia Ruto enda uite Raila Odinga mkae chini muongee ndio sisi tulete mali yetu Kenya kama sio hivyo wewe jipange ndio unaona makambuni zimesambaratika uchumi imesambaratika vijana wana ajira na Ruto bado sasa ye, ile kitu imebaki ni kwenda kwa Raila kama amepiga magoti amwambie baba mali nimekukosea nisamee nrani inji na hiyo kufanya hivyo uh, mimi naweza sema Raila Odinga asikubali handshake hiyo ndio rules number one afadhali tuumie miaka tatu ama ine lakini huko mbele tukue na maisha beta jusai hata watu wa UDA wanapiga akili wanasema wangejua wangepigia ruto zile kura aliiba watu wana regret juzu uliona chebukati alikosa kufika mbele ya bunge kuujiwa kwa sababu huko anaelea kusema kura iliibiwa e, wame, wameshindwa kuongoza inji sasa wameanza kubambaika na mimi naamini kama Raila Odinga ataenda handshake Ruto ni mukora wa ajabu na ni mujanja 2027 atakuja na porojo kusema ya kwamba ajenda zangu za bottom up zile nilimwaahidi mliona Raila Odinga alikuja handshake alinizuia Kalonzo alifunga sijui nani alifunga Raila Odinga kae kando aone hii mechi ikichezwa hii sasa imekuwa Man City na Arsenal <laughs> Walisema Man City Arsenal yezi piga Man City. Lakini wakati 90 zilianza wakaibiwa. Arsenal ka prove. Wakaibiwa. hii wakaibiwa. Hii imeenda. So Ruto mm. chuma yake iko motoni. Mm. Ukiangalia hata wachungaji mm. wengi wamemkashif. Hata yule ile sapiti ambaye aliomba akasema huyu president ametoka juu binguni mm. amemkashif. Mm. Apostle Nganga Juzi amesema uchumi imepanda mmepandisha sijui nini atutukiongea mnafunga makanisa mkuje mfunge stupid <laughs> Juzi Ezekiel kule wanaangaisha Ezekiel mm. mimi naamini kuangaishwa kwa Ezekiel Ezekiel kwa sababu ni mjaluo ndio maana anaangaishwa angekuwa mkikuyu kama kanyari yeye anafanya tu business yake mm. hawezi fungiwa hawezi fanywa kitu yoyote lakini mjaluo kiinuka tu kidogo unapigwa ama kwa kama wale sapiti ah wale sapiti ni ngombe ingine <laughs> Olesa Piti mm. yeye alisema ya kwamba Ruto ametoka juu binguni mm. na ni president Mungu ametuletea kwa unabii mm. lakini mimi nimeshindwa nimeshangaa kuona Olesa Piti pia anakosoa Ruto na ukiona Olesa Piti anakosoa Ruto kumaanisha sadaka imeshuka sadaka imeshuka mm. watu hawaendi na ile sadaka walikuwa wanaenda nayo mm. so Ruto ako kwa shida mm. ukiona makanisa madhabau mm. Mtu anasimama kwa madhabau anaongea hiyo kitu. Hiyo huyo ni Mungu anamuongelesha. Sio yeye ameongea, ni Mungu anamuongelesha kupitia yeye hiyo sauti ifikie watu wake. So Ruto ako na kazi kubwa na ako na kazi ngumu. Hao wachungaji hizi sauti wanatupa aziezi enda bure. Mimi naamini hiyo machozi wanalia wanafunga kwanza Ezekiel. Huyo Ezekiel wanapiga huyo. Huyo Ruto kila wakati anamzuia na mnyang'anya na mshika. Sijui nimesikia leo akisema kwamba ameitwa I think leo asubuhi amekuwa kwa Senate. Nimeona mm. kitu kama hiyo. Leo sinta rekumi mm. amekuwa huko. So hiyo kitu anaangaisha Ezekiel. Kama kweli Mungu Ezekiel anaabudu Mungu kwa roho na haki. Hajajichanganya. Ngoja matokeo. Inakuja. Na imeanza naona rigijina Ruto ameanza kugongana. Hiyo imeanza angalia Cleophas Malala mm. na wakina Didmas Barasa na huyu senator wa Kakamega Bone Kalwari mm. wameanza kugongana vita iko huko so na Mungu ametuma bomu kwa sasa okay. Mungu anaanza kufanya mambo yake na ukiona tu handshake hivi pap 
Naziza tutaki handshake. Tukia eh. kwa mfano eh. kama handshake itaingia tu hivi nda. Mm. Within one week mm. kashago ataenda missing. Mm. Okay, Kul, kumekuwa na kulikuwa na mkutano ya Mount Kenya some MPs wali walijiita kuongea about au okay, katwezi jua but ilikuwa kuongea about the future kwa hii serikali. Na wanaona ni kwamba Ruto ameanza kupiga plan ya 2027. Ana realize Mount Kenya may slip away from him when it am support. So anajaribu kutafuta hizi kama waluya, wajaluo kupata hiyo backup. Do you think 2027 Central may not support Ruto? That's why ameanza kuzurura mpaka nini anapeleka maendeleo kubwa kubwa kama huko Seza Western, Kakamega, le, Kisumu na sendo la kienda na waletea mchele. Mimi wanataka <laughs> nikwambie. In 2027 mm. ile kitu Ruto sahi ana fight mm. kwa sisimamisho mtu huko. Ndio unaona ameweka huko ndindi nyoro mm. na kimani chungu mm. kuangaisha huko yani wasikue na umoja. Mm. Kiangalia mtu ukiweka huko mkutano unafurugwa. Juzi maana ameweka mkutano huko mm. akafurugwa. Mm. So ile kitu Ruto anatafuta ni wakikui wasijipange. Sasa ile anaweka huko watu wa mkipigana hivyo ndio mudi na yoyomo. Sasa ile mnakuja kujipanga kambeni imeanza. Ndio unaona sasa Ruto anatafuta kuingia Nyanza, kuingia Western. E, Rang metu wa Ruto ni 2027. Uamini usiamini anaweza toka Western. Upende usipende. Kwa sababu Ruto ni mtu anajua hesabu zake. Na anapiga hesabu zake zinaingiana. Sasa hii ukiona vita zimeanza huko eh, Kashago anasema anataka atafute uhuru naye pia Ruto yeye hawezi furahia wakitafuta uhuru jua anajua uhuru ni nani so ile vita ziko Mount Kenya saa hii sisi tunakaa kwa mlima kule juu tunaangalia chini ni nani anapigwa saa hii mkikuyu ndiye ananyoroshwa na Ruto anataka kumaliza mkikuyu kabisa a watu wasipokuwa werefu mm. watajua wajui <laughs> watajua Ruto ni nani mm. watajua aliwaambia yeye ndiye ako kwa power mm. na yeye ndiye ata hand power mm. sikudanganya mm. so gashago huenda aanze kusahau hii maneno kwa sasa kama kama ameanza kugeuka and it's still too early ni mwaka mmoja tu ndio i think ndio wamemaliza mwaka mmoja na ameanza kusumbuana hivyo do you think si, si government itakuwa on a stable side na do you think Mount Kenya people wataalao kuona watu wao ama viongozi wao wakisalitiwa na huenda 2027 ika cost ruto a uongozi ukiiba mm. shetani anakuanika mm. uongozi yenye si halali mm. hii uongozi hii kuwa ya ruto mm. so ni lazima eh, Mungu mwenye sisi tunaabudu usiku na mchana tukilia mm. tuliamka saa kumi ya usiku mm. mimi niliamka saa nane kaenda i think nilikuwa namba 2 kupiga kura ile class nilikuwa mm. yamuka saa nane kaenda nikapanga laini nikapigia raila nikamaliza nikaenda kumobalezu watu nikiwaambia mpigie raila udinga hiyo mm. siku nilifanya kazi sana but unakuta mimi nalia kura imeibiwa mm. kuna mwingine pia analia kura yake imeibiwa mm. kuna mama shosho ambaye aliamuka saa tisa mm. alitarajia kwenda akapigia raila ili kubadilisha nchi huyo mm. mama machozi yake analia mm. wewe unafikiria ruta anaweza maliza mzuri machozi wachana na sasa na machozi ya wachungaji machozi ya wase wakilia unafikiria ruta atamaliza mzuri na kashago lazima wagongane kwa sababu uongozi haikuwa yao na sisi tunasisitiza tuna kura yetu iliibiwa hiyo ndio mimi najua ruto alipitia mlango wa nyuma madrisha walifunga lakini akabomoa drisha akaanguka ndani na ndio sisi tunasema Mungu ambaye yako juu Mungu wetu wa azimio aezi lala vita watu watauana huko ndani watu watauana na ujue Raila ni mkora unajua eh, Kilofas Malala usiku anafanya meeting na azimio Kilofas Malala ni ODM damu Raila amemtuma huko kwenda kufanya uspai kumekuwa na tetesi kweli kwamba nimeona alikuwa ni mbu, kuna kiongozi mmoja wa wa wow, UDA alisema ni nini ni Didimas Didimas bara alisema kwamba Cleophas ni mall kwa ki, Kenya kwanza Cleophas Malala ni project yetu sio project tumetuma huko enda waangalie ile nyumba iko na nini hmm. na anafanya kazi yake 
Eh kelofa asmadali ako sawa mm. anafanya ile kazi mzaa amemtumu mm. na tutahakikisha hii mission Malala amewamalizia mm. hii mission mm. Malala finished ataimaliza and do you think hii hi kusema wanasema kwamba lazima wanataka wa, wa, hizo vya mazote ziko Kenya kwanza zivunjike wa kuja kwa kitu kimoja do you think hiyo kitu itakuja ishikanisha hii chama ya ni Kenya kwanza ni it's a coalition actually do you think itaishikanisha mpaka 2027 cause kama we can say uh, Mount Kenya wana chama in Kenya kwanza they have no party si ni kweli now ndio route na route hiyo chama UDN ya ni ya Rift Valley do you think kitu itasaidia nini Kenya watu kama wa central tu ukiangalia kama watavunja watakuwa na ushawishi gani kwa hii serikali being that you have no party ndio nimekwambia mission ya Clovis Malala ni kuvunja hizo vya mazote kuhakikisha Mount Kenya hakuna chama Malala ataka kuvunja chama ya Western anavunja Mount Kenya huko ndio mission tuko tunataka usikuwe na chama hii mambo ya kutembea na kutudanganya na kusema hao ndio wako na numbers tumewashika ko na tumeambia Malala ukienda pale kazi yako bomoa Mount Kenya Sisi kama wanaazimio tuko na vyama yetu hiyo iweze kuuzwa hiyo mm. imelindwa kulingana na law ya Kenya mm. lakini huko Mount Kenya watatusamea kwa sababu Ura aliwaambia hawakusikia mm. na sasa hii atakashagua mm. yeye anasema ni kingpin wa Mount Kenya mm. kwa chama gani kwa chama sasa yeye akifurushwa ni mbunge mgani atasimama mtetee mm. kwanza sasa hii wabunge wote hawataki kashagua mm wabunge kutoka Mount Kenya wameshajua huyu kashagwa ndiye anapiga mtoto wetu Uhuru Kenyatta na huyu kashagwa tena simu kikuyu ni Monandi ametumwa hapa kuangamiza watu wetu sasa hawamtaki yeye akifukuzwa saa hii kutoka UDA anaenda na chama gani ni mbunge gani kashagwa ametegemea atakuja kudandia amsaidie hakuna so kashagwa hako na kazungumu kashagwa sasa akae mupole akiletewa akule asupepewe alale nja ya yeah. unaweza fikiria kuna tetesi kwamba huenda Ruto ndiye anatumia nani huyo Malala kufuruga watu ni Ruto in Malala Malala anaonekana nje ba ndani Ruto mimi nakwambia Ruto ako na plan zake Ruto yeye ni kufande Malala pesa anamwambia cha kuongea ukiona kitio yote Malala anaongea ameambiwa na Ruto enda huko useme hivi 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 akapo kazi kama kuna kitu Ruto alisema wakati alikuwa na kambini alisema yeye uh, ana haja na mjaluo ana haja na muluya mtu mwenye anako na yeye haja saidi mwenye atapigana na yeye akiingia kwa uongozi ni mkikuyu alisema mwenyewe mwenyewe na mdomo yake alisema yeye ana shida na mjaluo ana shida na muluya ako na shida na mkikuyu na ndio yeye atawaonyesha kivumbi ndio hii imeanza hiyo shida imeanza na wenyewe wamejichimbia shimo watatumkiza wenyewe yeah trudi western tumeona mdavadi amepewa kiti hapo na mdavadi hadhi yake si ya kukoa kitu kama hizo ye ni mtu anafaa kuwa na kona kama na kina kwa jakoa ya yeah. 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 the presidents bata amejidunisha mpaka sana kwa minister huu mtu alikuwa asha, alikuwa asha kuwa deputy president mdavadi kwa hii serikali ushawishi yake iko wapi na waluya wako wapi kwa hii serikali do you think kuna mahali waluya watapatikana 2027 waluya sisi tunajua in western tunaamini kwa wajakoya tunaamini kwa yujini wa malu yujini wa malu ukimweka hapo wawili yujin na wa, na huyo mdavadi Yujin ameshinda mbali sana mdavati. Kwa sababu gani? Yujin wa Malwa kwao ni Tranzoia. Chama yake ya DAP imetoa governor Tranzoia ambaye anaitwa Natambea. Yujin wa Malwa bado hako na mbunge ambaye ni PK Salasi. Nitajie governor wa Mdavadi. Hakuna. Nitajie mpio Mdavadi. Hakuna. Utakuwa na chama hata kwa boma yako imekushinda kukontrol ni kama umeoa bibi 
uko na ye kwa nyumba ikifika usiku bibi anakuambia enda ulale chini mimi niko na mwanaume mwingine na lale na ye kwa kitanda na nyumba ni yako hiyo ndio mdavadi anafanyiwa uko na chama imekaa angalia chama ya mdavadi imekaa zaidi ya miaka kumi. chama ya DAP jamaliza mwaka lakini na Nawir Western leo hii watu wengi sana ma MCA wale watu wananipigia wanataka kusimama na DAP ni wengi ambao 2027 DAP itakuwa na watu wengi wa kusimama hakuna mtu amenipigia simu akaniambia nataka kusimama na ANC ANC ni chama ambao tumezika Western kama Musaile Mdavadi yeye angekuwa mwanaume kweli hako na chama na kweli waluya wanataka wamuunge mkono kama angetoa governor Viiga county hiyo ningekubaliana na yeye angekuwa ndumi kama angetoa MP Viiga tukakubaliana na yeye angalia ODM iko na wabunge nani kakamega county out of 12 nani ako na nguvu ni Raila ama ni Musali ni Musali hata mbunge wa Musali ya Mdavadi ni UDA MCA UDA governor ODM senator ODM sasa uweze niambia tu Mdavadi yako na sauti western saa hii mtu mwenye yako na sauti ni western region ni Eugene wa Malwa na George wa Jakoya hao watu wawili hata ukitembea ground wanakuambia mu, watu wenye tunajua huko ni watu wangapi watatu Eugene wa Malwa George wa Jakoya na wiki lifambetwa paranya na kijana wetu super senator wa Nairobi Edwin Sifuna kijana mchapakazi au ndio watu wanajulikana saa hii kwa macho ya waluya ukienda mahali watu wamekaa wanaongelea kwa watu wainne mudabadi ayuko Moses wetangu le ayuko nimekuwa bungoma wanasema hao wakuli baba wa Roma hiyo ni ujinga hawatambui baba ya Roma amewapeleka mahali pabaya so hii government mimi nataka niambie watu wajipange wakimaliza sawa wasipomaliza hata unaweza kimbia mbio ushindwe upatiane kijiti mwingine aendeleze hizo mbio yeah so uh, <coughs> kuna kitu moja pia nataka tu nijue kumekuwa hapo nyuma na kwa social media kwamba watu wana prefer babu wina kukoa governor 2027 Nairobi atoe sakaja cause wanasema babu wina amefanya maendeleo huko sana equation gani itakuwa hapo kulingana kwamba tuko na timu wa nyonyi tuko na sifuna do atuko sifuna hajasema kama ataingia kwa ya governor anaweza remain kuwa senator but between babo wino na the, the sitting governor kivumbi kwa wapi ah uh, mimi nataka ni kuashue hii na rubi governor end aendangi tamu mbili hiyo uweka kwa akili yako na ujue hata ukilamba tu watu kwa matako kama wewe ni governor huwezi enda tamu mbili ni tamu moja nyumbani so eh, babu wino ako na right na amefika kuwa governor wa Nairobi kwa sababu kiangalie mpaka east amechapa kazi eh, tulifanya blanda juu hii Nairobi na kuliangwa na Muluya na Mjaluo mkamba ndiye amejaribu pia akakula lakini hii Nairobi eh, sakaja alipita kwa sababu ya E, tulikuwa tunatarajia timu wa nyonyo kuwa governor wa Nairobi mm. lakini uhuru akakuja akakonfuse akaleta polika dhigadhi mm. so ile sympathy wakaangukia sakaja so zile kura za kaja alipata zote ni za azimio sio UDA azimio ndo alipitia sakaja so mimi naamini leo hii 2027 governor wa Nairobi mm. ni babu wino deputy governor wa Nairobi mm. ni timu wa nyonyi 2027 na hiyo kitu tumeshachora mm. na tumeplan na tumemalizana nayo hatutaki ma question hiyo mm. tumemalizana nayo mm. ukiangalia sakaja kazi yake ni kununua manyumba na kukosa kulipa ukiona mpaka watu wa makaburu wa langata wanagoma wajalipwa pesa sakaja kazi yake ni kununua manyumba nje alipi watu pesa alafu ile kitu nimeona bi sakaja ako naye anachezea wa Kenya akili anachukua watoto kwa mfano akienda mahali rali anachukua kijana yeye yeah, anajua anasema huyo kijana akuje ili nimulipie school fees watu wakio wajue yeye yeah, ni mtu mzuri hizo vitu hizo ni vitu tunaita tunaitanga haji hizo vitu hizo vitu za upumba hiyo ni PR hiyo ni PR hizo vitu za PR sakaja anatufanyia hizo ni za upumbavu so sakaja tumefanya makosa kupea mnandi hii Nairobi county
si mbukuzu ah sakaje yeah. ni munandi mama yake ni muluya baba yake ni munandi sisi kwa kiluya mtoto ni wa baba mimi mahali mbegu nimeweka huyo mtoto ni wangu mimi siwezi kuwa muluya nizae na mkamba mtoto akuwe mkamba hiyo ni hiyo ni nini sakaja ni munandi mama yake ndio muluya sasa tulifanya tu bulanda tukaonyesha munandi uongozi na tulifanya bulanda kubwa president munandi governor munandi sasa pesa wanaiba tu venye wanataka wanaiba tu so 2027 so, sakaja 2027 babu wino ndani sakaja out shuffling babu wino in sakaja out na babu wino hako na uwezo na kingping pia babu wino ndiye atakuwa msemaji wa Nyanza kulingana venye ground iko by the way kulingana na Nyanza venye kuko kwa sababu babu wino anasikika Kenya mzima hakuna mahali babu wino anaweza enda vijana wakoso ku demand yaongee babu wino ni kama nurokanga in the future 2032 mimi nitakuwa msemaji wa waluya sababu nitakuwa nimejiunda mzuri kama pesa nitakuwa nayo so kwa kwa hiyo uongozi mimi ndio nitakuwa msemaji wa waluya in 2032 na hata si sahi hata sio 2032 kwa sahi in western niko na sauti kubwa sana niko na sauti niko na sauti kubwa do you think babu ataweza kuvaa hizo viatu za zenye raila babu ataweza kuvaa hizo viatu zenye raila amekuwa akivaa atavaa kwa sababu babu wino ni kijana mkakamavu na ni mjeuri Siasa lazima ukue mjeuri kama mbaya ni mbaya. Babu Wino na mimi siku nyingine Babu Wino atasimama president. Mimi ni kwa debut wake. Bwana. Hey. Itaumana. Bwana. Hey. Wewe hii Kenya. Waje ile wanaibanga ya Raila Raila unajua Raila Raila ni Musa. You are the holy, you are the holy. Hiyo zizi atakuwa nayo. Hiyo mambo ya holy holy hiyo potelea mbali. Ni mkoni ifunguliwe. Akiumani kama pale ni bombers mm. tumaliziana hapo 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 So ninaamini babu wino ni kiongozi ambaye hako na msimamo angalia venye alitoka university akienda mpaka east kusimama na ODM akapita ajae saliti baba huyo ndio mbunge amekaa azimio miaka enda rudi ameshikwa wakati wa uhuru wakati wa Ruto ndio huyo ameshikwa lakini amesema baba ni baba mm. Nuru mimi nimeshukuru sana. Ebu ambie wa Kenya kitu ya mwisho kabla tumalize hicho. Uh, mimi nataka niambie wa Kenya mimi na wapenda na wakati mtanipeleka asa watu wangu wa Horera Ward. Wakati mtaamua ya kwamba Nurokanga anaingia assembly. Mimi sitakuwa kama Oscar Sudi. Najua Oscar Sudi ameingia parliament for 15 years. Lakini hata kuamka tu kusema hai hajawahi. Juu pale lugha ni ngapi? Kizungu na Kiswahili. Oscar Sudi ajui kizungu, najui Kiswahili. Najui Kiswahili, anajua lugha ya mama. Yeah. So mimi kama Nurokanga, mm. kama watu wa Horera Ward, mm. watasikiza manifesto yangu mm. na waamue ya kwamba enough is enough, mm. tunataka kiongozi mdogo, mm. kiongozi mchapakazi Nurokanga. Mm. Mimi nitawafanyia kazi bila bargaining. Mm. Sitabagua mti yoyote, yeah. nitatembea kwa kila mmoja mm. nikimfanyia kazi. Mm. So mimi naomba tu Uh, watu wa Horera Ward mimi na wapenda mkinipea uongozi mimi nitawatumikia bila madharau bila bagini yoyote Nuru nimeshukuru sana Let's end it we wish you all the best mimi kufuatilia sana wish you all the best venye umenitupa siku hizi sana wewe upatikani rais bwa lakini wish you all the best mimi niko nyuma yako uh. vile tulienda na wewe tukaanza ile campaign day one uh. nakumbuka tukiwa na wewe yeah, kwenu yeah, yeah bado tutafaa turudi huko kuna ile vitu hatu hatujaanza hatujafikisha penye nafaa tufikishe ah, yeah. so after this tutakutana tuone how will we do thank you. so that, guys we thank you so much we love you keep on subscribing keep on supporting us in each and every way make sure you follow us on all our social media accounts tiktok soundbreeze tv instagram soundbreeze tv facebook soundbreeze tv and remember we have a we- website also www.soundbreeze.tv.org ORG. We love you so much. We appreciate you. Wish you all the best. And I always say as I finish my show, remember 2027 is coming. And remember, choices have consequences. If you vote wisely, you will get what you want. If you vote stupidly, 
you will lose so we love you so much wish you all the best bye bye